அனைவரின் சார்பாக ஜீவமணி ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் ஐயா கேள்விகள் கேட்க ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு விஜய் கோயம்புத்தூர் ஸ்டூடெண்ட் அட்மிட் பண்றேன் நீங்களும் அட்மிட் பண்ணா தான் ஜோடியா பரவும் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு த்ரீ வீக்ஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ காலையில எந்திரிச்ச உடனே தாட்டு அப்படியே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி நைட் வரைக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இது வந்து கண்டுக்காம விட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அது அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே இது பண்ணிட்டே இருக்கா கடைசியில இதை வந்து என்ன கேம் வந்து முடிவு இல்லாத கேம் எல்லாம் விளாண்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துருது இது வந்து உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எப்படி இது வந்து ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கறத சொன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது இப்ப நீங்க தாட்டு அந்த கத்தல ஆரம்பிச்சு போயிட்டு இருக்கிறது தானே அதுதானே சொல்றீங்க வாழ்வீங்க <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 அந்த திங்கிங் திங்கிங் கெடுக்காம இருக்கிறதா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா அப்படிங்கறதா ஆமா திங்கிங் எடுக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேவைக்கு அதாவது எது எது செய்யணும்னு நமக்கு தெரியுது இல்ல ஆமா அதுக்கெல்லாம் திங்கிங் கொடுத்துருங்க இப்ப வந்து இப்ப நீங்க காலையில எந்திரிச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க எந்திரிச்சு ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ இன்னும் ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்க ஹாலிடேஸ் பத்தி இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் யோசனை வருது அதுக்கு இம்பார்ட்டன் பண்ணுவீங்களா பண்ணணுமா வேண்டியது <laughs> 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 உணர்வு நிலையோட வச்சுக்க முடியுமா இந்த தாட்டு வந்து நம்ம அது கண்டுக்காம திங்கிங்கா மாத்துறது இல்ல நம்ம செயல்ங்கிறது அதிகமா அதிக ஒரு நாளைக்கு மெயினான நம்ம செயல்ங்கிறது கம்மியா தான் இருக்கு ஆனா தாட்டுங்கிறது சாப்பிடும் போதும் கூட வந்துட்டே இருக்கு அப்போ இந்த சாப்பாட்டுல கூட நம்ம கவனத்தோட செலுத்தும் போதும் கூட அதுவும் கூட கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதுவும் கூட ஃப்ரீயா பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியறது இல்ல பிரசன்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்றேங்க என்னன்னா ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுங்க வேற ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம மனசுங்கிறது மிரர் மாதிரி கண்ணாடி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க முகம் பாக்குற கண்ணாடி எனி டைம் ஏதாவது ஒரு காட்சி அது பிரதிபலிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அது பிரதிபலிக்காத நேரமும் ஒண்ணு கூட கிடையாது நம்ம எப்படி நம்ம எப்பயுமே ஏதோ ஒரு தாட் வந்துட்டே இருக்கோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு காட்சிய கண்ணாடி பிரதிபலிச்சுட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு நம்ம வந்து கண்ணாடி மட்டும் தான் பார்க்க முடியுமே தவிர நம்ம எதையும் நேரடியா பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணாடி வழியாக தான் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கண்ணாடியை பார்த்து கண்ணாடிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வேலையை நம்ம செய்யறதுக்குன்னா நம்ம திங்கிங்கா அதை வந்து மாத்திக்கலாம் நம்ம 
கண்ணாடியை சரி பண்றதுக்கு திங்கிங் எப்பயுமே பண்ண தேவை கண்ணாடியில வரக்கூடிய காட்சிய மாத்திரத்துக்கு கண்ணாடியில நமக்கு வேலையே கிடையாது ஆனா கண்ணாடிய பார்த்துதான் நம்ம புறத்துல இருக்கிற எல்லா வேலையும் சேரணும் வச்சுங்க இப்ப நம்ம வந்து எதுக்கு திங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா புற வேலைக்கு நம்ம திங்க் பண்ணலாம் பண்ணி செயலா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஆனா கண்ணாடிய சரி பண்றதுக்கு திங்கிங் தேவையில்லாதது முயற்சி பண்ணி இது பண்ணிக்கிறதுக்கு திங்கிங் வேண்டியது இல்லைங்க அதாவது நம்ம மனச சரி பண்றதுக்கு எந்த திங்கிங்கும் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை தாட்ட நிர்வாகம் பண்றது எந்த திங்கிங் தேவையே இல்லை ஓகே புறம் சம்பந்தப்பட்ட செயலுக்கு திங்கிங் பண்ணிதான் ஆகும் பண்ணிதான் நம்ம இந்த வேலையை செஞ்சாகும் ஓகே அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இது இந்த இதை புரிஞ்சுட்டா போதும் அதாவது மனசுங்கிறது கண்ணாடி மாதிரி எனி டைம் ஏதோ ஒரு பிரதிபிப்பு இருந்து இருந்துதா இல்லாத நேரமே கிடையாது நமக்கு அது சம்பந்தமான புற வேலை இருந்தா செய்யலாம் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி அந்த வேலையை செய்யலாம் கண்ணாடி சரி பண்ற வேலை இருக்கா நமக்கு கண்ணாடியில வரக்கூடிய காட்சி ஏதாவது கண்ணாடியில கை வச்சு மாத்த வேண்டியதா இருக்கா இல்ல தேவையில்ல அது மாதிரி மனசுல வரக்கூடிய மனசு சரி பண்ற வேலையோ தாட்ட நிர்வாகம் பண்ற வேலையோ நமக்கு கிடையவே அதனால எனக்கு வெளியே வேலை இல்லைன்னா மனசுல தாட்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது கண்ணாடியில வந்து வெளியே வேலை இல்லை கண்ணாடியில காட்சியே வரக்கூடாது சொல்ல முடியுமா இல்ல சொல்ல முடியாது அதனுடைய நேச்சர் வந்து இது ஒரு காட்சி காட்சி மனசோட நேச்சர்ன்றது தாட் வந்துட்டுதான் தாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் வந்துட்டுதான் சார் இன்னொரு கொஸ்டின் காண்பவன் காணப்படும் பொருள் வந்து உயிரோட்டமா இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது புக்ல போட்டிருக்குது அதாவது உண்மையில் காண்பவன் மட்டுமே இருக்கிறான் உயிர் தன்மை உடையது பொருளாக தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு நானுங்கிற கான்செப்ட்ல அப்ப வந்து நம்ம ஒரு பாக்குற பாக்குற நான் வந்து முன்னால ஒரு மனிதர்களை பார்த்தானா அது உயிர் தன்மை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அது பத்தின தாட்டு கிரியேட் ஆகிருக்குல்ல கேள்வி சரியா புரியலைங்க புரியலைங்களா விஜய் காணப்படும் பொருள் என்பது பொய்யானது ஜடமானதுன்னு சொல்லி ஆஹ் ஐயாவோட புக்கில் போட்டிருந்தது ஆஹ் அப்ப வந்து அந்த பார்க்குற பொருள் வந்து உயிர்த்தன்மையோட இருக்கிற பொருளா இருந்தான்னா ஆஹ் எப்படி அதை பார்க்க அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு கார் இருக்கு என்னுடைய கார் அப்படிங்கும் போதுதான் அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு உயிர்த்தன்மை நம்ம கொடுக்குறோம் என்னுடைய பொருள் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நம்ம நம்முடைய உயிர்த்தன்மையை நம்ம அதுக்கு தரணும் நம்ம அதுக்கு வந்து ஒரு நம்முடைய உயிர்த்தன்மையை கொடுக்குறோம் அது என்ன அகத்தளவுல புரிஞ்சுக்கிட்டா சொல்றோம் எல்லாமே நான் வந்து இந்த காண்ப காணப்படும் பொருள் காண்பவனாலதான் உயிர்த்தன்மை கிடைக்குது ஓ சரி அதை மீன் பண்றதுக்காக அதை சொல்லிருப்பா ஓ சரி சரி ஓகே தேங்க்ஸ் Thank you. Okay. Thank you very much, Vijay. We will do it. Next, Marimuthu, you will do it. You will do it. Sir, welcome, sir. Jio Muni, sir. How are you, sir? Welcome, welcome. Sir, 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 you have something to do, sir. Okay. Sir, now, how are you? I'm going to give you an important sale. Now, I'm going to give you an example. 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 அப்ப வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் வருது திடீர்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபமான எண்ணங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் வேகமா கட் பண்ணி கைய கட் பண்ணிடுறேன் சார் திடீர்னு கைய கட் பண்ணிடுறேன் அது நான் சரி கண்டுக்கிடாம விட்டுட்டு நம்ம காய்கறி மட்டும் கட் பண்ணும் சொன்னா நம்மளோட அறியாமையே இதாகுது சார் இதாகிருது சார் அது சில சமயம் பாட்டு போட்டுக்கிட்டு கட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஓரளவு அந்த பாட்டை கேட்டுட்டு அந்த எண்ணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து கோவப்படுறது இந்த இது இல்லாம அப்படியே நார்மலா இதாகிட்டு இருக்கு சார் இப்ப நம்ம அந்த இது மட்டும் பாட்டு எதுவும் போடாம நார்மலா சரி இதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல சார் அதுக்கு ஏதாவது யோகா அந்த தியானம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணாமா சார் தியானம் பண்ணுங்க என்ன விஷயம்னா நம்ம காய்கறி நெருக்கிறோம் சரி சார் நம்ம அந்த வேலையில ஒன்றி செய்யறதுதான் நம்ம அதுதான் தியானம்னு சொல்றோம் 
கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் என்ன உங்களுக்கு அது தாண்டி வேற எங்கயோ தாட்டு போகுதுன்னா எப்ப தாட்டு போனது தெரியுதோ மொழி வந்துருங்க வந்து காய்கறி நடக்குங்க ஓ சரி சரி வேலையில கவனத்துல வைங்க கண்டிப்பா சார் இப்ப அறியாம போகுதுன்னா போயிட்டு போற மொழி உங்களுக்கு எப்ப உங்களுக்கு அறியுதோ அப்ப வந்துருங்க அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு விட்டு நம்ம வேலையில ஒன்றுதான் போகும் அது என்னன்னா கரெக்டா கை கட் பண்ணும் போது தான் சார் தெரியுது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கோவத்துல ஏதாவது யாராவது இப்போ யாராவது பத்தி இப்போ ஃப்ரெண்டை பத்தி ஏதாவது இது பண்ணும் போது பாருங்க கோவமா நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் எமோஷன்ஸ் இதாயிருது கோவமான எமோஷன் வர்றது ஸ்லோவா கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பீடா கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சார் அந்த மாதிரி ஆயிருது சார் அதான் சரி சார் சரி சார் நீங்க வந்து மொத்தத்துல உங்களை உள்ள பாக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வெளியில செய்யற வேலையை விட்டுட்டு ஓ சரி சார் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் அதான் பிரச்சனை கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 காய்கறி <laughs> 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 வெளியில செய்யற வேலையில செலுத்துறமா பாக்கணும் அனுபவம் கண்டிப்பா சார் எண்ணங்கள் அதுவே அந்த எண்ணங்கள் வந்துருச்சு சார் எஸ் சார் ஆம் இப்போ உங்களுக்கு வேலையே வந்து உங்களை சரி பண்றது இல்ல இப்போ ஒரு ஒரு டார்ச் லைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அதை எடுத்து உங்க முகத்துக்கு நேரா அடிக்கிறீங்க ஆ சரி சார் பார்க்கறவங்க யாராவது தெரியுமா தெரியாது சார் நம்ம தெரியாது சார் எதுமே தெரியாது அதே டார்ச் லைட்டை உங்களுக்கு இந்த புற வச்சு இப்படி எதுக்கு அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க வெளிச்ச கிளீனா தெரியுமா தெரியாதா கண்டிப்பா தெரியும் சார் ஏ ஆப்சிட் இல்ல டார்ச் லைட்டோட கவனம் வந்து ஒண்ணுதான் நம்ம மேல அடிக்கிறோமா நமக்கு எதிர்புறமா அடிக்கிறோமாங்கறதுதான் கொஸ்டின் எதிர்புறமா அடிக்கிறதுங்கிறது செயல் மேல கவனம் செலுத்துறது கண்டிப்பா நம்ம மேல அடிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க எமோஷன் மேல அடிச்சுக்கிறோம் என்னைக்காவது எமோஷன் மேல அடிச்சு நாம எமோஷன் மேல அடிச்சா என்னன்னா எமோஷன் தான் டெவலப்மெண்ட் ஆகும் அது இப்படி போகுது இப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுதுங்கும்போது வெளிப்புற செயல் கூட போட்ட விட்டுருவோம் அதனால ஒண்ணுமே வேலை செய்ய முடியாது சரி சார் இப்ப நம்ம வந்து அந்த டார்ச்ல அந்த போக்கஸ வந்து நம்ம மேல செலுத்துறதை விட்டுட்டு நம்ம தப்பு <laughs> ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் கண்டிப்பா சார் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க அது கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆகும்னா காய்கறி நறுக்கும் போ நறுக்குறதுங்கிறது இன்னும் ஒரு ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனா ஒரு நேர்த்தியா உங்களுக்கே தெரியும் பல சில இப்படி தடுமாறிட்டு இருக்கும் இப்ப தடுமாறாம நல்ல பெர்ஃபெக்டா காய்கறி நறுக்குறோங்கிறது உங்க மைண்டே உங்களுக்கு உங்க புத்தி உங்க முடிவு கொண்டு வந்துரும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஒரு மாதிரி தான் எல்லாம் செய்யலாம் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு அப்ப எல்லா செயலுமே நாம என்னன்னா மனசுக்குள்ள நாம அத பாக்கணுமா மனசுக்குள்ள வர்றதை வச்சு வெளியில வேலை பார்க்கணுமா 
எனக்கு <laughs> 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 இல்ல சார் வேற எதுவும் ஃபாலோ பண்ணல சார் எல்லாமே ஊட்டிட்டேன் சார் முன்னாடி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்த எல்லாமே ஊட்டிட்டேன் சார் எதுவுமே இது பண்ணல இந்த அவுட் சைடு கொஞ்சம் வேலைகள் ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறது அந்த மாதிரி இதனால தான் சார் இதா இருக்கு அந்த மாதிரி வேலை பாக்குறதெல்லாம் நான் வந்து ஒண்ணு சொல்ல அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க ஆ சரி இந்த சம்பந்தமா இந்த ஐயாவோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தவுத்து வேற எதையும் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல சார் நான் நான் ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி சாமி கும்பிடுறது இருந்தா இப்ப சாமி கும்பிடுறதே கிடையாது சார் சாமி கும்பிடுறதே கிடையாது எல்லாமே ஊட்டிட்டேன் சார் எல்லாமே ஜீரோ சார் எல்லாமே ஜீரோ ஐயாவோட இதா போட்டோ கூட ஐயோட போட்டோ தான் வச்சிருக்கேன் வால் பேப்பர்ல எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இது இப்ப எல்லாம் ஆயிடுச்சு ஒரு இந்த ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு ஒரு ஞாபக மறதி மாதிரி எனக்கு ஒரு இதாகுது சார் மத்தபடி அது ஒரு வேலை ஒரு ஏதோ சத்து குறைபாடு அந்த மாதிரி எது இருக்குமா அது அந்த மாதிரி தான் தெரியுது சார் எனக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை நினைக்கணும் இப்ப நான் சொல்றது ஒரு பத்து நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஞாபகம் இருக்குதுன்னு வச்சு ஆமா சார் ஆமா சார் பதினோராவது நாள் மறுபடியும் நீங்க வந்து உங்களை அறியாம ஏதோ வந்து உள்பக்கம் போயிடுறீங்க வெளியில செயல் பண்ணாம உள்ள பக்கம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க தெரிஞ்சதான் <laughs> 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 அவசியம் <laughs> கண்டிப்பா சார் நீங்க சொன்ன கரெக்ட் சார் நீங்க சொன்ன கரெக்ட் சார் இன்னைக்கு வெயிட் தாங்க முடியாம தான் சார் இன்னைக்கு வந்து மீட்டிங் இது பண்ணி அட்டன் பண்ணி இது பண்ணி கண்டி வெயிட் வந்ததுனால தான் நீங்க பேசுறீங்க இல்லன்னா லைட்டா ஓட்டிருக்கீங்க எடுத்து வேணா கூட நினைச்சிருக்கலாம் கண்டிப்பா சார் எஸ் சார் எஸ் சார் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு வர்ற வெயிட்டே வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க நீ எங்க 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 மாதிரி உள்ள பாத்துட்டு இருக்கிற வெளியில எல்லாம் சொல்லுமா சொல்லாத கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் இதுக்கு மேல உங்களுக்கு லைட் காமிக்கிறதுக்கு யார் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க தான் பெரிய லைட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் பெரிய வெளிச்சமே நீங்க தானே கண்டிப்பா சார் அப்படின்றது நீங்க தான் அந்த லைட் வந்த உடனே நாம நம்மள ஒண்ணும் பண்ணத நம்ம இங்க உள்ள பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல நம்ம நம்ம குற்றம் காண வேண்டியதே இல்ல நமக்கு எந்த நிலையில எந்த சனத்துல நமக்கு தெரியுதோ அப்போ அப்ப நல்லா தெரிஞ்சிருது இல்ல தெரிஞ்ச உடனே அப்ப நம்ம இங்க நம்ம உள்ள நம்ம நிர்வாகம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம வேலை வெளியில <laughs> 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 கண்டிப்பாங்க <laughs> உள்ள வந்து போக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் வெளியே பாருங்க செயல்ல கவனம் செலுத்துன்னு சொல்லி இருந்தாரு அதனால அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் கிடைச்சது சரி இதுதான் ஒரு ஒரு சில கேள்வி கேக்குறீங்க உள்ள ஒரு பிரஷர் இருக்குதுங்க மனம் சார்ந்து உள்ள ஒரு பிரஷர் இனப்புரியாத ஒரு பிரஷர் இருக்குதுங்க 
அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா வார்த்தைகளால சொல்றேன் இது விட அதுவா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து பெரிய ரிலாக்ஸ கொடுக்குது நீடிச்ச ஒரு ஓய்வை கொடுக்குறீங்க அது சுகமா தான் இருக்குது ஆனா அதுவும் போயிடுன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஆனா இது என்னன்னு கேட்டா இன்னும் அவ்வளவு போகுது இன்னும் அதிகமா எடுத்துக்குது பிரச்சனை இது மாத்தி மாத்தி நடந்துகிட்டே இருக்குது உள்ள அதான் கேக்கலான்னு இருந்தேன் நீங்க அத அவருக்கு சொல்லும் போதே புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த டார்ச் எடுத்து எந்த உள்ள பாக்குறேனா வெளியே பாக்குறேனான்னு அதுல புரிஞ்சனாலதான் கேள்வி கேட்டேன் சரி சொன்னா எப்பினா நீங்க வந்து உள்ள உங்க பக்கம் டார்ச் அடிச்சு பண்ணி சரி பண்றதுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது சரியா இல்ல உங்களை நீங்க புறகாண்றதுக்கு வேலையே கிடையாது என்னன்னு <laughs> 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 ஆமாங்க ஆனா மறந்துருதுங்க அது மறந்து போயிடுது மறந்து போயிடுது ஆமாங்க ஆகுதுங்கயா ஒரு ஒரு பெரிய பாரமா ஒரு வெயிட் ஆயிடுதா இல்லையா ஆமாங்க ஆகுதுங்கயா அறியாம <laughs> உள்ள தெரிஞ்சு கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உள்ள உள்ள நீங்க ஒரு விசிஸ்ட் சம்பந்தமா எடுத்து தூக்கி வெயிட் ஆகிட்டீங்க வச்சுக்கீங்க எவ்வளவு வெயிட் ஆனா இதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒரு கணத்துல தெரிஞ்சுக்கீங்களா தெரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா தெரிஞ்சது நல்லா தெரிஞ்ச வாட்டி ஊத்துங்க அதுக்கு வெளியில என்ன செயல் இருக்குதோ அதை மட்டும் பாரு நம்ம கவனத்தை இவ்வளவு நேரம் உள்ளேயே பண்ணிட்டோம் அதனாலதான் இவ்வளவு வெயிட் ஆகி போச்சு அப்படியே பண்ணா கூட இங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது உள்ள போக நமக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது நமக்கு ஒட்டு மொத்த புரியுதுல எவ்வளவு வெயிட்டா இருந்தாலும் இங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்மளே வந்து அதுக்கு வந்து லைட் அடிச்சு அடிச்சு வெயிட் பெருசு ஆகிட்டோம் இனிமேல இங்க ஒண்ணும் பண்றது இல்லைன்னு எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்ப வெயில செயல் பக்கம் திருப்புங்க தீர்ந்து போயிடும் அவ்வளவுதானே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எக்ஸ்பெக்டேஷன் <laughs> 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 நம்ம வந்து மற்றவங்க மேல வைக்கிறது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஐயா அது ஒரு கான்சர் அது ஒரு இதுங்கய்யா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க மேலே எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறோம் நான் கிளியராகவே எக்ஸாம்பிளே சொல்லணும் கூட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணனா வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு இந்த லாக்டவுன் நல்லா ஒர்க் சரியா போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேடா ஃபீல் பண்ணான் சரி நின்று நம்ம கான்செப்ட் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனா அவன் ஒரு கட்டத்துல வந்து இதெல்லாம் தப்பா இருக்கு இது ஒரு சரியில்லை இது ஒன்றும் ஒர்க் ஆகல அப்படின்றான் அப்புறம் இன்னொரு கட்டத்தில் எனக்கு திருப்பி வேற ஏதாவது வழி சொல்ல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றான் அப்போ நம்ம திருப்பி அவனுக்கு ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டு சொல்லும் போது அவன் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறான் அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து சரி நடக்க மாட்டேங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அங்க அதான் அந்த ஜென்ரலா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து நம்ம மத்தவங்க மேல வைக்கிறது வந்து கரெக்டா தப்பாங்கயா 
எனக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> மாறும் <laughs> 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 நாம அந்த வர்த்தத்தை நிர்ணயம் பண்ணுற அவசியம் இல்ல அது நேச்சரல் தான் அது நம்ம என்ன பண்ணனும் நம்ம அப்ரோச் எப்படி மாத்தணும் அது ஒண்ணுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு வாய்ப்பு அப்ப என்ன பண்ணனும் சரவண சாஸ் சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து அவங்க பிரச்சனையை பார்த்து டீல் பண்ணனும் அப்படிங்கற அப்ரோச்சுக்கு வாங்க இல்லது ஓகே சார் ஓகே முதல்ல சரவண சார் கிட்ட பேச வச்சிருங்க சரிங்க சார் சரிங்க சார் புரிஞ்சிட்டு வச்சு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே சார் ஓகே சார் வர்த்தம் ஆயிடுறது நேச்சரல் இருக்கு ஏனா வந்து நீ ஒரு மேட்ச் கேளிறோம் போது நமக்கு இந்த வர்த்த வந்தாதான் அடுத்து அப்ரோச் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே சார் ஓகே நீங்க உங்க நீ உங்களுக்கு வர்த்தத்துல இருந்து கலந்து வாங்க முதல்ல அது நேச்சர் தான் எடுத்துங்க அடுத்து தான் சார் ஓகே சார் அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் முன்னாடியே சொன்னீங்க சார் நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர்றது வந்து நல்லது தான் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வந்து நம்ம எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் எங்கே அதை அடுத்து நம்ம எப்படி மாற்றணுன்றத செய்யணுன்றதை அதான் நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சார் கடை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வருத்தனாலதான் உங்க நண்பருக்கு இன்னொரு அணுகுபுறம் மாத்திரத்துக்கு இந்த வருத்தம் தானே காரணமா இருக்கு இல்லைன்னா நீங்க உங்களுதே தானே சொல்லிட்டு இருப்பீங்க உங்க பிரகாரமா தானே பேசுங்க கண்டிப்பா மட்டும் <laughs> ஆக்சுவலாக நான் வந்து எப்படின்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளஸ் நான் என்னோடய ஃபீல்டு சர்வே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும்போது என்னென்னா நான் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது எனக்குள்ள ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் குட் ஃபீலிங் தருது சார் ட்ராவல் வந்து எனக்கு ஒரு குட் நல்ல ஃபீலிங் தருது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னோட ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன அந்த ஃபீலிங்ஸ் நல்ல ஃபீலிங்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு இந்தியா டூர் மீன்ஸ் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் போகலான்னு ஒரு சின்ன ஐடியாவில் இருக்குது 
இது வந்து நல்ல இதான சார் இந்த ஃபீலிங்ஸ் ஓகே நம்ம போலாமா மீன்ஸ் இந்த ஹாப்பினஸ் நோக்கி நம்ம போறது கரெக்டா சார் இல்ல இப்ப நீங்க ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு நிறைய பண கஷ்டம் பிரச்சனை எல்லாம் எதாவது நிறைய இருக்குன்னு சொன்னீங்களா எஸ் சார் எஸ் சார் மீன்ஸ் எல்லastype முடிச்சிட்டு மீன்ஸ் பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சிட்டு இல்ல அத மீன்ஸ் ஒரு பிஹெச்டி எல்லாம் முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நிறைய கமிட்மென்ட்ஸ் அதாவது லோனோ இல்ல அடிப்படை கமிட்மென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லீங்களா அந்த மாதிரி எஸ் சார் எஸ் சார் இந்த அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு கிளியரிட்டி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு பார்த்து அளவுக்கு ஏர்னிங்ஸோ ஏதோ ஒரு இது கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க அப்ப நீங்க வந்து இந்த டூர் போற காசு எல்லாம் வந்து உங்க சொந்தமாவே யாருக்கிட்டையும் கடன் வாங்காம செய்யற அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க அப்ப நீங்க போயிட்டு கூட வரலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஒர்க்ஸ்ட்ரீட்டா <laughs> 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 அது ஒரு ட்வீட் இது கண கொஞ்சம் கொடுத்துட்டாலும் ஓகே ஓகே சார் நீங்க ஒரு ட்வீட் கொடுத்துட்டு நான் நல்ல சந்தோஷமா குடுத்துறேன் என்ன சொல்றீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பிஹெச் டி முடிச்சிட்டோம் சரி நாம என்னப்பா நீ டூர் போறது பத்தி இல்ல ரெடி பண்ண பண ரெடி ஆனனே போய் டவுன் போய்ட்டு வாங்க தீந்து போச்சு அவ்வளவுதானே ஓகே சார் சீரியஸ்லி சார் என்னடா என்னடா ஹாப்பினஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ரொம்ப थैंक यू சார் ஓகே சார் ஓகே ஓகே थैंक यू so much சார் ஓகே ஓகே थैंक यू वेरी मच சத்யநாராயண் திருப்பி ஜாயின் பண்ணி இருக்காரு அது அவரே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் நான் அவரை அட்மிட் பண்றோம் சத்யநாராயண் நீங்க வாங்க கொஞ்சம் அவுட் சைடு ஐயா வந்துட்டீங்க ஐயா வந்துட்டீங்க ஐயா ஆ அதங்க நீங்க சொல்லுங்க ஏன் மொபைல் 90 அப்படியே மெசேஜ்ல போடுறீங்க நீங்க ஆ சரிங்க போடுறீங்க நல்லது ஐயா இப்போ வந்து ஐயா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு எனக்கு சொன்ன ஒரு நாள் பூராவே பிரெஷர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் ஐயா அதுல அப்படி கட் ஆயிடுச்சிங்க நெட்டு கட் ஆயிடுச்சுங்க அதனாலதான் நீங்க ஐயா தொடருங்க அதனால கேட்க விரும்புறேன் இல்ல ஒரு நாள் பூரா பிரஷரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது இங்க எனக்கு நெட்டு கட் ஆயிடுச்சுங்க அதனால பேச தொடர முடியல அது இருக்கட்டும் அப்படி நீங்க கேள்வி ஆரம்பிச்சீங்க எனக்கு இந்த உக்கம் நீங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல அப்படி நெட்டு கட் ஆயி போயிடுச்சு ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வெளியிலும் <laughs> 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 தூக்க முடியாது நம்மளால முடியாதப்பா அப்படினு கீழ போட்டு முடியாது ஆமாங்கயா அவ்வளவுதான் சரிங்க அப்புறம் இன்னொரு ஏன் இன்னொரு கேள்வி நம்ம வந்து அகத்துல தோன்றதா இந்த புறத்துல நமக்கு செயல்பட கொண்டாரோம் ஆமா அப்போ அகத்துல தோன்ற விஷயங்களை நான் வந்து வெறுமனே விட்டுட்டேனா அப்ப புறத்துல செயல்பட முடியாது இல்லையா ஆமாங்கயா அது உங்களுக்கு விட்டுறேனா ஒரு 
கண்ணா கண்ணாடியில தெரியுற வச்சுதான் நீங்க உங்க தலை வாரிக்கிறீங்க கண்ணாடி தெரிய உங்க உருவத்தை நீங்க புறக்கணிச்சுன்னா எப்படிதான் தலை என்ன வருதோ அது சம்பந்தப்படுத்தி <laughs> வெளியில <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 நன்றி <laughs> சரிங்களா <laughs> நன்றி பேசலாம் வெங்கடேஷன் ஓபன் ஆயிட்டீங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்க இல்ல இல்ல அவர் ஆன் பண்ணிட்டு இங்க போய் டாப் பண்ணிட்டு வேற எங்க போய் டாப் பண்ணீங்க இல்ல பேசிட்டு பாரு வேற ஏதோ பிராப்ளம் இருக்கலாம் டெக்னிக்கலா கூட இருக்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஆ ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க கேக்குது நன்றி <laughs> 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 
உள்ள வர்றதுக்கு லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்டி ஆயிட்டு இருந்தாரு அவரால் வர முடியல அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆச்சு அதில் வந்து அவங்க ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் அதில் தான் அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்காங்க மதியழகன் நீங்கள் இப்போ பேசலாம் மதியழகன் ஹலோ சார் ஆ கேட்குதுங்களா ஆ கேட்குது வணக்கங்க வணக்கம் சார் உருவாக்குறதுதான்ிங்கா <laughs> இருக்குது <laughs> ப்ரோக்ராம் இல்ல முன்னாடி கூட ஒருத்தர் இந்த காய்கறி நிறுத்தில பிரச்சனை சொல்லிட்டு இருந்தாரு அவரு அதுல கல்யாணம் ஆவலன்னு நினைக்கிறான் அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தா சரி அவர் நெருக்குவாரு அவரு ரெண்டாவது வந்துங்க இந்த 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 விஷயத்துல வந்து ஓஷோ புக்ல இருந்து நான் ஒரு கணக்கு அவர் இந்த லாகோட்ஸ் வந்து சொல்லிவிட முடியும் என்றால் அது சத்தியமாகாது அதாவது சொல்லி புரிய வைக்க முடியாதது சத்தியத்தை சத்தியத்தை உருவா யாராலும் உருவாக்க முடியாது உருவாக்க முடிந்தது எதுவும் சத்தியமாகாது அப்படின்றாங்க அதாவது சத்தியத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து சத்தியத்தை கண்டுகொள்ள முடியும் ஏன்னா அது ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம ஜானத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதை இதில் நிறைய பேர் கேள்வியில் பிடிக்கும் போது எல்லாருக்கும் புரியுது ஆனால் அந்த புரிந்ததை வந்து எந்த இடத்துல எப்படி அதை வந்து தொடர்ந்து தக்க வைத்து கொள்ளணும் இங்கிறத தான் பிரச்சனையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நிறைய பேர் கேள்வி நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனோட ஃப்ரெண்டுங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இந்த புரிதலில் வந்து நான் வந்து அந்த சமயத்தில் புரியுது ஆனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும்போது வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு தீர்வு சொல்ல தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த திரும்ப தப்ப செய்கிறோம் இப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து இதனால் எல்லா எல்லா காரியத்துலையும் நம்ம வந்து சிக்ஸஸ்லாம் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி பதில் சொல்ல முடியுங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு கார் ஓட்ட கற்றுக்கிறோன்னா இப்போ கார் ஓட்ட ஒரு மாதம் வந்து கற்றுக் கொடுத்தோன்னா கார் க ஓட்டுறாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இப்போ லாக்டவுனில் இருந்தால் ரெண்டு மாதம் கார் எடுக்கலாம் டக்குனு அப்புறம் கார் திரும்ப நம்ம வந்து அந்த செயல் மூலயமா கற்றுக்கிட்டது வந்து மறக்கவே இல்லை இப்போ வந்து இந்த விஷயத்தில் ஞானம்ங்கிறது வந்து புரிதல் மூலயமா வந்து நமக்கு வந்து அடையிறோம் இதை வந்து தக்க வைத்து கொள்றதுக்கு இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்றதுங்க அது கொஞ்சம் விளக்கி சொல்ல முடியுங்களா ஆஹ் கண்டிப்பாங்க ஐயா இப்போ வந்து ஆக்சுவலா நீங்க கார் ஓட்டுறது ஒரு செயல் செய்யறது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து முயற்சி பண்ணணும் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் அப்புறம் அதுல நம்ம ஸ்கில் ஆகணும் ஆனா இங்க ஞானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அறிவின் இயலாமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த புரிதல் வந்து நம்ம செயலை நிறுத்தணும் அறிவுக்கு அந்த வேலை இல்லைங்கிறத இங்க ட்ரைனிங்கோ செயல்படுத்துறதுக்கோ முயற்சிக்கோ வாய்ப்பே இல்லை அதாவது அறிவின் இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு சரணாகதியை கொடுக்கணும் சரணாகதியை கொடுத்துட்டா போது முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் இங்க மறுபடியும் வந்து நமக்கு வேலை இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால ஒரு 
ஒரு பத்து பத்து நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இது போயிடும் அப்படின்னு சொல்றது வாய்ப்பே இல்லை நாம ட்ரைனிங் எடுத்தா கூட ஒரு பத்து நாள் எடுக்க மட்டும்னா அது போயிடும் சொல்லலாம் இங்க முயற்சிக்கே வேலை இல்லை நம்மளால முடியாத புரிஞ்சுக்கிறோம் ஞானங்கிறது சரணாகதியை கொடுத்தாதான் அந்த புரிதல் கரெக்ட் முயற்சியை கொடுத்தா அந்த புரிதல்ல எதுவும் தப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு உள்ள சரணாகதியை கொடுத்துச்சுன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி சரி அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து சரணாகதியை கொடுத்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு அந்த வேலை இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிறோம் சோ இது மட்டும் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் முயற்சி பண்ணணும் எந்த ஒரு வேலையுமே அங்க இல்லை பட் இது நமக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது நமக்கு ஒரு வேலை அங்க இருக்குங்கிற ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு முயற்சி எடுத்துதான் வச்சுக்கோங்க கோணத்துல எந்த கோணத்துல முயற்சி எடுத்தாலுமே புரிதல்ல கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்கு சோ இது தக்க வைக்க வேண்டிய அவசியமே இங்க இல்ல முயற்சியா இதுல பயிற்சி முயற்சி நம்ம செய்ய தேவைங்கிற செயல் மாதிரி தோணுதுங்க இதுல என்ன நீங்க பயிற்சி பயிற்சி தேவைன்னு தோணுதா தேவை பயிற்சி முயற்சி செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு செயல் மாதிரி தான் அது அதுதான் எங்க தப்பா எப்படி எடுத்துக்கிறது அதுதான் ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம சும்மா இருன்னு சொல்றோம்ல ஆமா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒருத்தங்க நாம சும்மா இருனா சும்மா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க சும்மா இருக்கிறதுக்கு எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறது நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறது நீங்க எதையுமே செய்யக்கூடாது எந்த முயற்சியும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நான் எந்த முயற்சியும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சு ஒரு விளைவு ஏற்படுது அதனால இல்லையும் ஒரு செயல் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இங்க வந்து ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வெளிச்சம் இருந்தான்னு அடிக்கிற வெளிச்சம் வந்து இந்த சமூகத்துல வந்து படுது வச்சுக்கீங்க நீ ஒரு நாள் கை வச்சு மறைச்சிட்டு இருந்தீங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லப்பா நீ கை எடுத்துருன்னு எடுத்தோன்னா வெளிச்சம் போயிடுதா இல்லையா எப்போ போயிட்டு இருந்த வெளிச்சம் அது நம்ம கை வச்சதுனால மறைச்சிடுச்சு கை எடுத்துன்னா வெளிச்சம் போயிடுதா அது மாதிரி நம்முடைய நம்முடைய உணர்வுகள் நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே ஃப்ளோட தான் இருக்கு நேச்சுரலாவே நம்ம பிறந்ததுல இருந்தே அப்படிதான் இருக்கு குழந்தையா இருக்கும்போது அப்படிதான் இருந்துச்சு நமக்கு அறிவு வளர வளர நம்ம வெளிய காரியத்தை சாதிக்கிறப்ப இதே அறிவு ஏன் நம்ம மனசை சரி பண்ண கூடாது அப்படின்னு உள்ள திரும்பினதுனால ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் எல்லாமே கண்ணீங்க சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த அறிவை வந்து உள்ள வேலை இல்லை அப்படின்னு எப்படி இந்த வெளிச்சம் போனதை கையை எடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு வேலை இல்லை நிறுத்தணும்னே என்னதுனா எப்படி பிறந்ததுலிருந்து ஃப்ளோவா போயிட்டு இருந்தது அப்படி மாதிரி போக ஆரம்பிச்சு இங்க இந்த புரிதல் வந்து நம்ம சும்மா இருக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற செயல் ஆமா உண்மைதான் உண்மைதான் நீங்க சொல்றது ரைட்டு இப்ப வந்து எதையுமே இப்ப ஒரு அஞ்சு கிலோ வெயிட் தூக்கி தலையில வச்சுட்டு நில்லுங்கன்னா இது ஒரு சும்மா ஒரு பஞ்ச தலைய அதுல வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான செயல் இல்லைங்களா அப்ப வந்து அடிக்கிறாங்க 
அப்படி தப்பா எடுத்துக்கிறேன் எதுவும் <laughs> 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 செயல்காம இது ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா என்னோட கேள்வி புரிதல் வந்து நம்முடைய இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிறேன் அது அது நிகழ்ந்துட்டு நாம நிகழ்த்த தேவை இல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இத வந்து நம்ம வந்து ஒரு இது வந்து செயல் கிடையாது ஒரு அறிவுபூர்வமான புரிதல் எடுத்துக்கலாம் அறிவு இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளவுதான் டோட்டல் வேலையுமே முடிஞ்சிருச்சு என்ன <laughs> 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 எந்த நிகழ்வா இருந்தாலும் எந்த ஒரு நம்ம கத்துக்கிட்டாலும் அது எண்ணம் சொல் இல்லாட்டி செயல்ல தான் வந்து முடியும் இல்லைங்களா இது இப்ப நீங்க உங்களுடைய இந்த புரிதல்ங்கிற விளைவு வந்து அது வந்து எதிர்த்து எதை எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னு எனக்கு கேள்வி கேட்டாங்க என் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இது ஒரு அனுபவம் சொன்னா இப்ப நீங்க சொல்றது வச்சு பார்த்தா அனுபவம் கிடையாது கண்டிப்பா அனுபவம் இருக்க முடியாது மட்டும் எதிர்பார்ப்பை <laughs> வெங்கடேஷன் <laughs> ஆக்சுவலா இந்த நான் கேட்க வேண்டிய கேட்க கேட்கணுங்கிற அந்த அந்த கேள்வி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐயா பிரான்ஸ்ல இருந்து கேட்டாரு நாளைக்கு பேசலாங்க ஐயா சரி நன்றி நன்றி சோ உங்களை மியூட் பண்றேன் அனைவரின் சார்பாக ஜீவமணி ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் ஐயா அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 வணக்கம் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துடுறேன்